Thank you for joining us today, a conversation with Mikhailai, Mikhailai uh, Fedorov. Mikhail. Mikhail. <laughs> Mikhail. I had practiced, and I apologize. No problem. Mikhail Fedorov, a Deputy Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine. We're now entering the second year of war in Ukraine, and um, Deputy Prime Minister, amidst this crisis, you still had to deliver um, you know, public service to millions of Ukrainians. Could you share how you've accomplished this goal through innovation? Good afternoon, everyone. Дійсно, Україна зараз зараз відбувається жахлива війна. Indeed, a terrible war is going on in Ukraine now. І Україна продовжує активно захищати свою свободу. And Ukraine is actively defending its freedom. Є окремий фронт, який зараз відбувається. Це кіберфронт, інформаційний фронт. There is a cyber front, information front that is a separate one. І у в 2019 році ми створили в Україні Міністерство цифрової трансформації, завдання якого побудувати найзручнішу у світі державу. In 2019, we set up the Ministry of uh, Digital Transformation, the uh, task of which was set to build the most convenient uh, uh, digital uh, state in the world. І все, що ми побудували до повномасштабного вторгнення, зараз нам допомагає під час війни. Everything we had built before the large-scale invasion has been helping us now during the large-scale war. Починаючи від інтелектуальної розвідки. Starting with the intelligent uh, reconnaissance. Коли українці на тимчасово окупованих територіях можуть розповідати про пересування російської техніки. Where upon Ukrainians uh, residing on the occupied territories can actually uh, convey information about the movements of the enemy troops. Закінчуючи швидкими соціальними виплатами або реєстрацією пошкодженого майна. And ending with quick uh, expedited social payments and compensation for the damaged property. І незважаючи на щоденні кібератаки, ми кожного тижня запускаємо нові сервіси в Україні. And despite daily cyber attacks, we launch new services in Ukraine despite those. І в цьому році ми закінчимо цифровізацію найпопулярніших послуг в Україні. This year we'll uh, complete the digitalization of most popular services in Ukraine. І також це війна цифрова. It's also a digital war. І зараз роль безпілотних технологій, інтелектуальної розвідки є дуже важливою. And the role of unmanned uh, aerial vehicles and intellectual or intelligent reconnaissance is very important. І це так, також окремий трек нашої роботи. That's a separate track in our work. Тому що зараз ми будуємо екосистему розвитку military tech технологій в Україні. Because we're now building out an ecosystem of de developing military technologies in Ukraine. І ми прийняли за цей час багато важливих рішень. We've made a very we've made many important decisions these days. Починаючи від переносу ключових ключових інформаційних систем в хмару. Starting with moving key information systems into the cloud. Продовжуючи Тим, що ми навпаки збільшили тем цифровізації, а не уповільнили його. Continuing with the fact that we have actually sped up, not we accelerated, not decelerated the, the speed of our digital transformation and development. І незважаючи на тимчасові блокаути, відключення електроенергії, ми активно використовуємо нові технології, як, наприклад, супутнікове інтернет для того, щоб Україна була на зв'язку. And despite the blackouts that result from uh, the damage to the infrastructure, we actually in intensifying the development using satellite technologies uh, very extensively to make sure Ukraine is uh, connected Завдяки нашим воїнам, які сміливо зупиняють Російську Федерацію, у нас є час для того, щоб в цьому році зробити наступний такий еволюційний, навіть не еволюційний, а революційний технологічний стрибок. Owing to our courageous uh, soldiers who are courageously fighting and stopping the Russian Federation's invasion, we have an opportunity this year to make this next step uh, evolutionary or rather revolutionary step in this direction.
Да, і готові відповісти на ваші питання. І я готовий Jack Schickler from Coindesk. Um, <clears throat> early on in the war, uh, you, you uh, launched a fundraising initiative using cryptocurrency. I wonder if you had a reflection on how successfully that had gone uh, and the use of cryptocurrency in this kind of circumstance, and whether you also have concerns about uh, Russians using crypto to evade sanctions. Дякую за ваше питання. Thank you for your question. Да, насправді, в перші дні вторгнення можливість отримувати донати для різних організацій, різних фондів, можливість купувати за криптовалюти будь-які товари критично допомогли Україні. Indeed, during the first days of invasions, the opportunity to receive to do the donations for organizations and funds in Ukraine so that they would enable them to buy necessary resources and goods was critically helpful to Ukraine. Тому що почалися із воєнного стану обмеження щодо щодо використання банківських рахунків в валютах різних і купувати щось для для збройних сил. Because owing due to the martial law that was introduced in the country, uh, certain restrictions were imposed in terms of uh, currency uh, use and purchases, and that would uh, make it difficult, more difficult to buy something for the armed forces of the country. Тобто підтримка крипто спільноти всього світу допомогла швидко отримати можливість купувати від одягу для військових, бронежилетів, пікапів, будь-чого і швидко доставляти на фронт. And owing to the support of the world crypto community, uh, we have managed to uh, facilitate and expedite quick purchases of everything we needed uh, for our armed forces starting with the uh, uh, Clothes for the soldiers, flak jackets, pickup trucks, and we were able to deliver them quickly to the front lines. No, but we are rebuilding all the institutions to make sure that everything was done on the right path. But we are also building out all institutions so that they would work within the legal framework. And already at the time of the invasion, we signed a law on the legal legalization of virtual assets. And already during the invasion ongoing, we have actually passed the law uh, to uh, legalize virtual assets. І нам залишилося прийняти податковий законопроект, і в Україні запрацює юрисдикція для віртуальних активів, одна з найкращих у світі. What we have left is to pass the taxation law, and then that will see Ukraine having the best uh, crypto asset uh, jurisdiction in the world. Hello, Rachel from the Chinese media of China. So the first lady of Ukraine said that he handed a letter to China President Xi this morning. So could you talk about more about the letter or the content of the letter? Thank you. I'm sorry, the, the camera <coughs> Sorry, my voice. <laughs> yeah, I mean, uh, the first lady handed a letter to President Xi China. She talked about this morning. Yeah, right. My question is, uh, could you talk about more about the letter of the content, such as the type content of letter. Letter. The letter that was sent to? President Xi, the China President Xi. By the First Lady. Yeah, the First Lady talked about this morning. So the letter was sent to the Chinese agency? I don't know about this letter, sorry. <laughs> I think this is the first time we're hearing about the letter and therefore have no statement about that. Maybe we can move on to the next question. Hello, I'm Julia Rech from German Television ZDF. Um, my question is, what do you expect from the EU in times of financial support or maybe a Marshall Fund for di digitalization? 
Дякую за ваше питання. Thank you for your question. Да, звичайно, що у нас зараз є певний виклик, це відбудова інфраструктури телекомунікаційної. Certainly we are facing certain challenges now to rebuild the telecommunications infrastructure. Тому що там Харківська область, яка деокупована, частково Херсон, там Херсон і частково Херсонська область також деокуповані, і Росія, коли виходила, все знищувала. Because Kharkiv Oblast and Kherson Oblast that have been recently deoccupied, when Russia was leaving, they totally destroyed everything. І потрібна допомога для відбудови телекомунікаційної сфери. And we need assistance, we need help with rebuilding the telecommunication field. Наші оператори швидко і так відновлюють зв'язок, і вже на деокупованих територіях великий відсоток відбудовано. Our operators are build are rebuilding this anyway, and there's a large percentage of that destroyed infrastructure infrastructure on the deoccupied territories that has been rebuilt. Зараз ми дерегулювали, зробили одні з найкращих світі умов для побудови. Телекомунікаційної інфраструктури. We have deregulated the system in Ukraine, and we have created the best in the world conditions for the telecommunications infrastructure. Тому завтра ми не будемо меморандум з фінським міністерством телекомунікації. Буде меморандум з Nokia. Tomorrow, therefore, tomorrow we'll have a we'll sign a memorandum with the Finnish Minister of Telecommunications. We'll have a memorandum signed with Nokia. Але цифрова трансформація і цифрова і взагалі діджиталізація вона якраз працює дуже часто не в фізичній системі координат. But digital transformation and digitalization very often works. Not within the physical system of coordinates. І по суті, ми зараз отримаємо підтримку в сотнях мільйонів, яка може прирівнюватися, знаєте, до певних пунктів маршал плану. And so, therefore, we're now receiving support in hundreds of millions that, on some points, can be equated or can be compared to our Marshall Plan. Наприклад, ми зараз отримали нещодавно 100 мільйонів послугами доларів, 100 мільйонів доларів послугами від Microsoft на хмарні технології. For example, recently we received 100 million dollars worth of services from Microsoft in the cloud services. У грудні 75 мільйонів доларів від Amazon сервісами, хмарними сервісами. In December we received 75 75 million dollars worth in cloud services from Amazon. Ми продовжуємо отримати допомогу від USAID на розвиток державних сервісів. We are continuing to receive assistance from USAID to develop state services. Цифрова цифрова інфраструктура, про яку я говорю, вона не боїться російських ракет. The digital infrastructure I'm talking about is not afraid of the Russian missiles. І тому ми можемо говорити, що зараз це і важливий елемент нашої стійкості, інвестиція в цифрову Україну. Therefore, we can talk about it as an important component of our resilience and our investment in the resilient Ukraine. Але в нас є амбітний план, що потрібно зробити в найближчий рік, два роки для того, щоб стати найбільш цифровою державою світу. But we have a very ambitious plan. What we're what we should be should do in the next year or two to become the most digitalized country in the world. Ми вже зробили багато і відцифрували майже всі найпопулярніші сервіси під час війни. We've already done a lot and we've digitized all popular and most important services during the wartime. Але ми розуміємо, що робити з судовою системою, цифровізацією судової системи. And we also understand what needs to be done with the digitalization of the judicial system. І в смитній сфері and in the customs area. Ми зараз закінчуємо цифровізацію будівельної сфери, де взагалі прибираємо чиновників з дозвільної системи. We're now completing the digitalization of the construction uh, industrial construction uh, construction uh, field where we are removing bureaucrats from permits issuance process. Цифровізація буде фундаментом відновлення. The digitalization is going to be the foundation for the renewal rebuilding. Because it's all about transparency. And it's about a, an understanding and 
cl clarity between all subjects of the process, those who help us and those who receive the uh, help. Тому ми не чекаємо uh, закінчення війни. Ми зараз робимо цифрову трансформацію, революційну цифрову трансформацію, роблячи реформи під час війни. Therefore, we're not waiting for the end of the war. We are now doing this digital transformation, doing these reforms during the war. Thank you for it. Um, Shogo Agagawa, Japanese Nikkei. And I have two questions. One of the questions about regarding digital currency. Do you see any opportunity to realize e Fribna during the war? Or you will sorry, be sorry, sorry, could you speak up? Oh, sorry. Do you see any chance, opportunity to realize e Fribna so, um, during the war? Or you will be postponed the project? The second um, is what you expect um, support from G7 because Japan has uh, taken over the G7 hosts from Germany this year. And uh, G7, as you know, has uh, introduced the cap, the Russian oil or financial support to Ukraine and uh, a lot of European countries and the US sending weapons to Ukraine. And in Regarding digital, or maybe in other topics, you are also a deputy uh, prime minister. Um, what do you expect from the G7 this year? Thank you. Щодо віртуальних активів і цифрових валют. Regarding the digital, digital assets and digital currencies. Два тижні тому я вже бачив пілот електронної гривні в Україні. Two weeks ago, I saw a pilot uh, of electronic e hryvnia in Ukraine. На тобто ми в цьому напрямку співпрацюємо з Teller компанією і з одним з приватних українських банків. In this regard, we are cooperating with Teller company and one of the Ukrainian uh, banks, uh, private banks. На і я навіть планую стати першим скажімо, тестувальникам електронної гривні і почати отримувати електронної гривні заробітну плату. And I plan on becoming the first test user of the electronic hryvnia and I plan to receive on receiving my uh, salary in e hryvnia. Але що якщо спиратися на законодавство, то Національний банк планує наступного року, 24-му році запустити вже масштабні пілоти в напрямку електронної гривні. As far as the legislation is concerned, the National Bank of Ukraine plans to introduce legislation in 2024 on the introduction of the electronic hryvnia. І як я вже говорив, ми окремо прийняли законопроект про віртуальні активи. As I mentioned already, we have passed a draft law on uh, virtual assets. І в цьому році я планую, щоб ми прийняли податковий законопроект і легалізували повністю, ну, знайшли відповіді на всі питання щодо віртуальних активів. And as I said, we're planning on addressing the taxation side of it so we could have a complex comprehensive approach uh, to the legalization, legalization of all digital assets. Україна кандидат в Європейський Союз. Ukraine is a candidate country for the EU. І ми повинні синхронізуватися з європейським законодавством. And we got to harmonize with European legislation. Враховувати практики і рекомендації Світового банку, IMF, taking into account the practices and recommendations of IMF and the World Bank. Uh, щодо uh, G7. As far as G7 is concerned. Uh, зараз в цифровізації uh, нам Ресурсно дуже допомагає, наприклад, Сполучені Штати Америки. In the digitalization process, we are very helped very much in terms of resources by the United States of America. І у нас на цей рік амбітний план щодо співпраці. And we have an ambitious plan set for this year on, with regard to cooperation. З Японією у нас більше стосунки, де ми ділимося досвідом. With Japan, it's more the type of relationship where we share experiences. І uh, ми будемо вдячні, якщо технологічні компанії uh, Японії вдасться об'єднати технологічні компанії щодо відновлення інфраструктури України. And it would be grateful if tech companies of Japan could be united, could be brought together in terms of, in ter in terms of uh, rebuilding, uh, 
Тому що Росія через віртуальні активи іншими шляхами, через країни-посередники продовжує купувати, комплектуючи на свої дрони. Because Russia continues buying components for their drones using virtual assets and uh, intermediaries. Тому потрібно продовжити ретельно слідкувати за тим, що вони роблять, і обмежувати санкціями можливості до розвитку технологій в Росії. Але Японія дуже добре розуміє, що ми робимо в цифровій трансформації. Дуже багато ваших колег в Україні. Ваші колеги пишуть книгу про цифрову Україну. І ми завжди раді ділитися досвідом інформації з японськими колегами. Я сподіваюся, що це розуміння нашої цифрової сутності, сутності України дозволить під час головування в J7 бути максимально ефективними для України. Uh, Qing Wang from uh, uh, China's Jimmy News, and my question is about uh, the displaced people in Ukraine, and I hope this is a uh, right opportunity to ask. It's, it's not about digital transformation. Um, so uh, we know that uh, next month we are reaching one year anniversary of, 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 the, of the war, and uh, uh, there were a few million of Ukrainians uh, becoming uh, uh, displaced, uh, either like fleeing abroad or being in uh, like internally displaced people. And uh, could you share us uh, a little bit with uh, the uh, humanitarian situation right now in Ukraine? Uh, how are those people uh, doing right now? How many of them have returned to Ukraine? And how many are still facing the challenge of being internally uh, displaced? And uh, uh, what can the international society do with it? Thank you. Thank you for your question. Thank you for your question. It, indeed, it's one of the biggest challenges. Because human capital is the most important value for, each, for every country. Якщо подивитися навіть на компанії, які були створені в минулому році в Польщі, майже там 45% це українці створили компанії. If one looks at new companies set up in Poland over last year, 45% of those were set up by the Ukrainians. Тобто українці активно е, залишаються в інших країнах. Ukrainians are actively uh, anchoring themselves in other countries. Створюють власні справи, навчаються. Set up their own businesses, continue studying. І зараз одне з найголовніших завдань повертатися назад українців. And one of the main tasks is to bring Ukrainians back. Президент Зеленський сказав, що е, пусті міста легше захоплювати. President Zelensky said that empty spaces are easier to occupy. And we and the government are doing everything in their power to bring Ukrainians back. Я можу багато говорити про різні програми підтримки. I can talk a lot about various programs of support. Але найголовніше, що ми зараз створюємо певний підхід до того як навчати українців онлайн. But the most important thing is what's happening now is we are uh, espousing, we are uh, implementing a certain approach to how Ukrainians could be learned, could be taught uh, to go online. Як надавати українцям за кордоном зручний сервіс для того, щоб вони відчували, що держава дбає про них. How Ukrainians residing abroad could be given 
uh, provided those services so they would feel that the state takes is taking care of them. Ми запускаємо спеціальні грантові програми для того, щоб українці поверталися і відкривали власні справи. We are launching special grant uh, giving programs to encourage entice Ukrainians to come back and and to start their own businesses again. Тому є певний комплексний підхід до того, як повертати людей і залишати людей в Україні. So there is a comprehensive approach to how Ukrainians could be brought back to Ukraine and kept in Ukraine. Але звичайно, що можна робити багато проектів створювати, але коли ракета потрапляє в твій будинок і вмирає десятки людей, як це відбулося кілька днів тому в Дніпрі, то це може руйнувати або заповільнювати наші плани повертати людей. But naturally, one can plan and introduce a variety of projects. But when a missile hits your house and tens and dozens of people get killed, and many more wounded, like it happened the other day in Dnipro, uh, where the Russian uh, missile destroyed it, it, is, it creates challenges and difficulties for, to bring people back. Да, я, я вам хочу сказати, що навіть я ці дні, я думаю, кожен українець відчуває себе максимально розбитим. I think it's not only me, but every Ukrainian um, feels that they are devastated. Тому прямо пропорційно від того, скільки людей повернеться в Україну і скільки залишиться, залежить, як швидко ми отримаємо протиповітряну засоби протиповітряної оборони. So there is a direct proportional correlation between the fact how many people will come back to Ukraine and stay in Ukraine and how quickly how quickly we'll get the air defense advanced systems. Тому ми аналізуємо, скільки людей в Україні, скільки поїхало, будуємо дашборди, аналізуємо різні сегменти людей, але протиповітряна оборона працює найкраще. We analyze the dash, we create dashboards, we analyze how many people are st are st stayed in Ukraine, how many people left. But the best work and performance is actually is, is produced by the air defense forces. Therefore, we need more weapons and defense. Uh, on, we're going to actually close... Um, uh, thank you, everyone, for all the, your questions, um, and most, uh, of course, to the Deputy Prime Minister for his time. Uh, everyone in the room and everyone online, thank you for joining us in this conversation. Thank you for your time.